পক্ষ থেকে শিক্ষার্থী বন্ধুদের সুস্বাগত এ পর্বে আমরা শুরু করব একমাত্রিক অবকল সমীকরণের সমাধান আর এ পর্বে আমরা যে আলোচনা করব প্রথমে থাকবে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভের কনসেপ্ট অর্থাৎ ধারণা এক্সাক্ট ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন ধারণা ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর কি তারপর আমরা আলোচনা করব লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন কি এবং সেটা কীভাবে সলভ করা যায় তারপরে সর্বশেষে থাকবে এক্সাম্পেল তা এই যে বিষয়গুলো আলোচনা করব এগুলো একটু হায়ার এডুকেশনের ধারণা কারণ এই ধারণাগুলো না থাকলে এই ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা আসবে না যাই হোক আমরা প্রথমে আসছি পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ একেবার কনসেপ্ট একেবার ন্যূনতম ধারণাটুকুই আমরা এখানে দেওয়ার চেষ্টা করছি জেড সমান যদি এফ অফ এক্স কমা ওয়াই হয় অর্থাৎ জেড যদি এক্স এবং ওয়াইয়ের ফাংশান হয় এবং এই জেডকে যদি আমরা এক্সের সাপেক্ষে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করি তার নোটেশান এই ডেল ডেল এক্স অফ জেড মানে আমরা যেখানে ডি ডি এক্স অফ জেড লিখতাম সেখানে ডেল ডেল এক্স অফ জেড এটার অর্থ হচ্ছে এক্সের সাপেক্ষে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ আর এটা এক্সের সাপেক্ষে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভকে ডিনোট করা হয় এফ এক্স অফ এক্স ওয়াই আর এখানে মাথা রাখতে হবে এক্সের সাপেক্ষে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ এর অর্থ হচ্ছে শুধুমাত্র এক্স হচ্ছে ভেরিয়েবল আর ওয়াই এখানে কিন্তু কনস্ট্যান্ট পাশাপাশি যদি আমরা ওয়াইয়ের সাপেক্ষে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করি তাহলে সেটা হবে ডেল জেড ডেল ওয়াই সমান এফ ওয়াই অফ এক্স ওয়াই এখানেও কিন্তু আমাদের মাথা রাখতে হবে কি ওয়াইয়ের সাপেক্ষে যখন আমরা পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করব তখন ওয়াই শুধুমাত্র ভেরিয়েবল আর এক্স কিন্তু কনস্ট্যান্ট এটা কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভের এইটাই আমাদের কনসেপ্ট এরপর আমরা একটা এক্সাম্পেল নেব হয়তো দেওয়া আছে জেড সমান এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু এক্স ওয়াই তাহলে এটাকে যদি আমরা এক্সের সাপেক্ষে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করি তাহলে হবে ডেল জেড ডেল এক্স সমান টু এক্স প্লাস জিরো কারণ ওয়াই এখানে কনস্ট্যান্ট যেহেতু এক্সের সাপেক্ষে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করছি সমান সরি প্লাস টু ওয়াই ইন্টু এক্সের ডেলিভেটিভ ওয়ান অর্থাৎ সমান আসছে টু ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই আবার এই ফাংশানকে যদি আমরা ওয়াইয়ের সাপেক্ষে পার্শিয়াল ডেলিভেটিভ করি তাহলে কি হবে ডেল জে ডেল ওয়াই সমান হবে এক্স এক্স হলো কনস্ট্যান্ট তাহলে জিরো প্লাস টু ওয়াই প্লাস টু এক্স ইন্টু ওয়াইয়ের ডেলিভেটিভ ওয়ান অর্থাৎ এটা আসছে টু ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই তাহলে এই হচ্ছে আমাদের পার্শিয়াল ডেলিভেটিভের ধারণা এরপরে আমরা আসব এক্সাক্ট ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশান কি এক্সাক্ট ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশান কি সেটার ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই একটা থিওরামকে কাজে লাগিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছি যেহেতু আমাদের এই অধ্যায়ে অতটা আলোচনার জায়গা না বা এখানে আমাদের এই বিষয়গুলো আলোচনা করার কথা না তবু ধারণা দেওয়ার জন্য আমরা একটু আলোচনা করছি এখানে কি বলা আছে এম ডি এক্স প্লাস এন ডি ওয়াই সমান জিরো একটা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশান যেখানে এম হচ্ছে এক্স ওয়ের ফাংশান এন হচ্ছে এক্স ওয়ের ফাংশান এবার যদি এমটাকে যদি ওয়াইয়ের সাপেক্ষে পার্শিয়াল ডেলিভেটিভ করি তাহলে ডেল এম ডেল এক্স আর এনটাকে যদি এক্সের সাপেক্ষে সরি ডেল এম ডেল ওয়াই ওয়াইয়ের সাপেক্ষে পার্শিয়াল ডেলিভেটিভ করতে হবে এমকে আর এনকে যদি এক্সের সাপেক্ষে পার্শিয়াল ডেলিভেটিভ করি তাহলে ডেল এন ডেল এক্স এই যে মান আসবে এরা দুজন যদি পরস্পর সমান হয় তাহলে এই ইকুয়েশনটাকে বলা হচ্ছে এক্সাক্ট ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশান আবারও বলছি এম ডি এক্স প্লাস এন ডি ওয়াই সমান জিরো একটি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশান যেখানে এম এবং এন ওয়াই এক্স ওয়াইয়ের ফাংশান এবার এমকে যদি ওয়াইয়ের সাপেক্ষে পার্শিয়াল ডেলিভেটিভ করি এবং এনকে যদি এক্সের সাপেক্ষে পার্শিয়াল ডেলিভেটিভ করা হয় এবং তারা দুজন যদি পরস্পর সমান হয়ে যায় তাহলে বলা হয় এই ইকুয়েশানটা হচ্ছে এক্সাক্ট ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশান তাহলে এখানে কী রাখতে হবে ডিএক্সের সঙ্গে যেটা থাকবে সেটা ওয়াইয়ের সাপেক্ষে পার্শিয়াল ডেলিভেটিভ আর ডিওয়াইয়ের সঙ্গে যেটা থাকবে সেই ফাংশানকে আমরা এক্সের সাপেক্ষে পার্শিয়াল ডেলিভেটিভ করব তাহলে এক্ষেত্রে একটা মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের যে এই যে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশান দেওয়া থাকবে এক্ষেত্রে সর্বদাই যে এক্সাক্ট হবে এমন কোনো কথা নেই তার কারণ ডিএক্সের সহ ডেলিভেটিভ করলে এবং এক্সের সহ ডেলিভেটিভ করলে এরা এদের হলো ডেলিভেটিভের মান পার্শিয়াল ডেলিভেটিভের মান যে পরস্পর সমান হবে এমন কথা নেই অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে এটা সমান হবে না সেই ইকুয়েশানগুলোকে বলা হচ্ছে নন এক্সাক্ট ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশান নন এক্সাক্ট ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশান আর এই নন এক্সাক্ট ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশান থেকেই আমরা ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টরে যাব তা ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর কি বা সমকাল গুণাক ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর বা সমকাল সমকাল গুণাক কি তা যাই হোক এখানে কারেন্টটা অফ হয়ে গেছে অর্থাৎ একটু লাইট কম হতে পারে 
আশা করি হয়তো বুঝতে অসুবিধা হবে না যাই হোক আসছি আমরা মূল পর্বে তাহলে ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টরের কথা বলছিলাম যে সমস্ত ইকুয়েশান যে সমস্ত ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশান নন এক্সাক্ট সেই সমস্ত ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশানকে যদি আমরা কোনো একটা ফাংশান দিয়ে গুণ করি তাহলে ওটা এক্সাক্ট হয়ে যায় তাহলে যে ফাংশান দ্বারা গুণ করা হচ্ছে ওই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশানকে সেই সেই ফাংশানকে বলা হচ্ছে ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টার বা যে ফ্যাক্টার দিয়ে আমরা গুণ করলে ওটাকে এক্সাক্ট করতে পারব সেই ফ্যাক্টারকে বলা হচ্ছে ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টার আবারও বলছি কোনো ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশান সে যদি নন এক্সাক্ট হয় তাহলে ওই নন এক্সাক্ট ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশানকে একটা ফ্যাক্টার দিয়ে গুণ করলে ওই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশান সেটা এক্সাক্ট হয়ে যায় তাহলে যে ফাংশান দ্বারা গুণ করা হচ্ছে বা যে ফ্যাক্টার দ্বারা গুণ করা হচ্ছে সেই ফ্যাক্টারকে বলা হচ্ছে ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টার সাপোজ হয়তো আছে এফ ডি এক্স প্লাস জি ডি ওয়াই সমান হচ্ছে জিরো তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে এটা এখানে ওয়াই সাবেকে পার্শিয়াল ডেলিভারিটি এবং এটা এক্সের সাবেকে পার্শিয়াল ডেলিভারিটি করলে এটা সমান না অর্থাৎ ডেল এফ ডেল ওয়াই নট ইকাল টু হচ্ছে ডেল জি ডেল এক্স তাহলে এটা নন এক্সাক্ট ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশান তাহলে দেখা যাচ্ছে এই ইকুয়েশানকে মিউ অফ এক্স বা মিউ দ্বারা গুণ করলে এটা এক্সাক্ট হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ প্লাস হচ্ছে মিউ জি ডি ওয়াই সমান হচ্ছে জিরো তাহলে এই মিউ গুণ করার পর বা এই ফাংশানটা গুণ করার পর বা এই ফ্যাক্টার গুণ করার পর এই যদি এক্সাক্ট হয়ে যায় অর্থাৎ এর পার্শিয়াল ডেলিভেটিভ ওয়াই সাপেক্ষে আর এর পার্শিয়াল ডেলিভেটিভ এক্সের সাপেক্ষে যদি সমান হয়ে যায় তখন এটা এক্সাক্ট হয়ে যাচ্ছে তাহলে কী গুণ করার জন্য এক্সাক্ট হচ্ছে মিউ গুণ করার জন্য তখন এই মিউটাকে বলা হচ্ছে ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টার এই ছিল আমাদের ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টারের ধারণা এরপরে আমরা আসবো এরপরে আমরা যে জায়গায় যাব সেটা আমাদের মূল বিষয় অর্থাৎ আমরা যে অধ্যায়টি আলোচনা করতে করছি করতে যাচ্ছি আমরা বা যে অধ্যায় নিয়ে আমরা তা শুরু করেছি তারই মূল বিষয় অর্থাৎ এবার আসছে আমরা লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশান কাকে বলে লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশান কাকে বলে ডি ওয়াই ডি এক্স ডি ওয়াই ডি এক্স প্লাস পি ওয়াই সমান হচ্ছে কিউ এই ইকুয়েশানটাকে বলা হচ্ছে লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশান যেখানে পি হচ্ছে এক্সের ফাংশান কিউ হচ্ছে এক্সের ফাংশান অথবা পি এবং কিউ উভাবে উভাই কনস্ট্যান্ট অর্থাৎ কি বললাম আবারও বলছি হ্যাঁ কারণ চলে এসছে যাই হোক আবারও বলছি পি হচ্ছে এক্সের ফাংশান বা কনস্ট্যান্ট কিউ হচ্ছে এক্সের ফাংশান বা কনস্ট্যান্ট এক্ষেত্রে কিন্তু এই এক্সের ফাংশান অথবা কনস্ট্যান্ট ছাড়া অন্য কোনো ফাংশান হলে চলবে না আর এই যে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশান একে বলা হয় ওয়াইয়ের লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশান বা ওয়াইয়ের একমাত্রিক অবকাল সমীকরণ তাই এখানে মাথায় রাখতে হবে ডি ওয়াই ডি এক্সের শখ কিন্তু ওয়ান ছাড়া অন্য কিছু থাকলে চলবে না তাহলে এখানে যদি ওয়ান ছাড়া অন্য কোনো ফাংশান থাকে তাহলে আমরা সেক্ষেত্রে সমাধান করার ক্ষেত্রে এটা দিয়ে ভাগ করে নেব ভাগ করে নিয়ে তারপর আমরা কি করব যে না লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশান ফর্ম করব তা অনেক সময় আমাদের এই ওয়াইয়ের লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশানটাকে এক্সের লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশান করার প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা কোন ক্ষেত্রে আমরা ও এক্সের লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশান করব যে ক্ষেত্রে দেখা যাবে ওয়াইয়ের কোনো ঘাত থাকবে যে ক্ষেত্রে ওয়াইয়ের কোনো ঘাত থাকবে সে ক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা কি করব এক্সের লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশান ফর্ম করব অর্থাৎ সেক্ষেত্রে ডি এচ ডি ওয়াই প্লাস পি ইন্টু এক্স সমান কিউ এক্ষেত্রে কিন্তু পি এবং কি হচ্ছে ওয়াইয়ের ফাংশান বা কনস্ট্যান্ট এক্ষেত্রে কিন্তু পি এবং কি হচ্ছে ওয়াইয়ের ফাংশান বা কনস্ট্যান্ট এরপর আমরা আরও একটা জায়গায় আসছি অঙ্ক করার ক্ষেত্রে আমরা কি করতে হয় সেটা নিয়ে আলোচনা করব এবার কি করব যে না এই ইকুয়েশান কীভাবে সলভ করতে হয় সেটা আলোচনা করব পাশাপাশি এর ক্ষেত্রে ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টার কী হবে সেটা আমরা আলোচনা করছি তাহলে এটাকে লিখছি আমরা ডি ওয়াই প্লাস পি ওয়াই ডি এক্স সমান কিউ ডি এক্স তাহলে ডি ওয়াই প্লাস পি ওয়াই মাইনাস কিউ ইন্টু ডি এক্স সমান হচ্ছে জিরো তাহলে এইটা যে এক্সাক্ট ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশান সেটা আমাদের জানা নেই আমরা ধরে নিচ্ছে যে এর ইন্ডিকেটিং ফ্যাক্টর হচ্ছে ও মিউ সরি মিউ তাহলে মিউ ইন্টু ডি ওয়াই প্লাস মিউ ইন্টু পি ওয়াই মাইনাস কিউ ইন্টু ডি এক্স সমান হচ্ছে জিরো আর মিউ অবশ্যই এক্সের ফাংশান ফাংশান কি মিউ হচ্ছে এক্সের ফাংশান তাহলে এটা এক্সাক্ট হয়ে যাচ্ছে এক্সাক্ট হলে আমরা কি বলেছিলাম ডি ওয়াইয়ের সঙ্গে যেটা থাকবে সেটাকে এক্সের সাপেক্ষে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ অর্থাৎ ডেল মিউ বাই ডেল এক্স 
समान है डिएक्सर संगे जेटा थको से सपे के पार्शियल डेरिवेटिव तेल डेल डेल वाई अफ एट मिउ गुण कर दीची मिउ पी वाई माइनस मिउ इंटू किऊ तेल एखे ये पार्शियल डेरिवेटिव को ले आस तेल डि मिउ ब डिए डेल मिउ ब डेल एक्स अर्थात इखान कि लिखते परि डिमिउ ब डिएक्स क्यों तर कारण हे देखो मिओ हमें कि एक्सर फांगशन तेल एक्स स्कोयर एक्स सपोज एक्स स्कोयर तेल ये जो अर्डिनारि डेरिवेटिव करी तेलान कि पा डि डि एक्स अफ एक्स स्कोयर समान पा हे टू एक्स आर ये जो पार्शियल डेरिवेटिव करी डेल डेल एक्स अफ एक्स स्कोयर एक क्षेत्र टू एक्स तेल ओनलि एक्सर फांगशन एक क्षेत्र में अर्डिनारि डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव परस्पर समान से हीजे हमें पार्शियल डेरिवेटिव कर दिए अर्डिनारि डेरिवेटिव तेल ये समान ये समान ये जो पार्शियल डेरिवेटिव करी तेल मिउ एक्सर फांगशन पी एक्सर फांगशन तेल वो जो कन्स्टैंट हिसाब से क्ज करें तो मिउ इंटू पी इंटू हे वाइर डेरिवेटिव हम वन माइनस जिरो कारण इन्हें मिओ एक्सर फांगशन किऊ हे एक्सर फांगशन एट वाइर सब पार्शियल डेरिवेटिव कर एखान कि डि मिउ बिउ समान पी डि एक्स तेल एबार् उभय पक्षे इंटीग्रेशन कर इंटीग्रेशन कर ले आस डिमिउ बिउ अर्थात लग मिउ समान हे इंटीग्रल पी डि एक्स कारण इन्हें कि फांगशन आना नहीं इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्षेत्र में क्योंकि कन्स्टान बसे ना ये क्योंकि ख्याल रखते हैं आबो बी इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्षेत्र में क्योंकि कन्स्टान बसे ना अथा मिउ समान इन्हें पा इ टू दि पार इंटीग्रल पी डि एक्स इ टू दि पार इंटीग्रल पी डि एक्स यही पेलम इंटीग्रेटिंग फैक्टर तेल माथा रखते हैं डि वाई डि एक्स प्लस पी वाई समय जो किऊ है तेल इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इ टू दि पार इंटीग्रल वाइय सहक डि एक्स कि बल्लम इ टू दि पार इंटीग्रल वाइय सहक डि एक्स देखा एखे आज है पी डि एक्स पीटा कि आज है वायर सहक तेल ये क्योंकि माथाय रखब एरपर हमें इ टू दि पार इंटीग्रल पी डि एक्स द्वारा यीकरण उभय पक्षे गुण कर दीची तेल उभय पक्षे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिए गुण करी तेल क्या आस टू दि पार इंटीग्रल पी डि एक्स इंटू डि वाई डि एक्स प्लस इ टू दि पार इंटीग्रल पी डि एक्स इंटू पी इंटू वाई समान किऊ इंटू इ टू दि पार इंटीग्रल पी डि एक्स ये आसने देखो कि हे देखो ये जो भाई इ टू दि पार इंटीग्रल पी डि एक्स इंटू हे वाई जो गुणसूत्र भाई तेल यही इंटू थक डि वाई डि एक्स तेल यही इंटू आ डि वाई डि एक्स प्लस वाई इंटू यार डेरिवेटिव यार डेरिवेटिव को इ टू दि पावर डेरिवेटिव इ टू दि पावर ये पावर आरोप डेरिवेटिव पावर की इंटीग्रेशन आए ताकि डेरिवेटिव को ले फांगशन इंटीग्रान टूको है कारण डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन परस्पर विपरीत प्रक्रिया तेल एक्सुअल की आखने गुणे सूत्र आर्था आखने डिडी एक्स अफ डिडि एक्स अफ एक सजिए लिखे दी तर कारण आज मने रखार सुविधार जो वाई इंटू इ टू दि पावर इंटीग्रल पी डि एक्स क्या लिखल एखे बोलबी तेल समान हे किऊ इंटू इ टू दि पार इंटीग्रल पी डि एक्स तेल एखान डि एक्सटा के सैड चेन्ज करब ते डि अफ वाई इंटू इ टू दि पार इंटीग्रल पी डि एक्स समान लिखब कि किऊ इ टू दि पार इंटीग्रल पी डि एक्स इंटू हे डि एक्स एखे जो बोलोम क्या सजिए लिखे कारण हमारे इक्ुएशन छो से कि वाइर डिफारेंसियल इक्ुएशन तेल ये माथा रखते हैं डि डि एक्स अफ ये गुण करार पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिए गुण करार पर हमें अत कि भावना चिंता करब ना सरसर ये जगह चले आसब इन कि लिखब डि डि एक्स अफ जाँट डिफारेंसियल इक्ुएशन से इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जाँट डिफारेंसियल इक्ुएशन से इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर तेल इन क्यों आसते यत किसान माथा रखार दरकार नहीं तबुओ हमें बोले दिए शिक्षार्थी बंधु जैसे बुझते असुविधा ना क्यों मूल विषय तो हमें माथाय रखते हैं यार जो उभय पक्षे इंटीग्रेशन करी तेल देखो हमारे उत्तर चले आसते हैं तेल डि अफर इंटीग्रेशन कत वाई इंटू इंटीग्रल पी डि एक्स समान इंटीग्रल किऊ इंटू इ टू दि पावर इंटीग्रल पी डि एक्स इंटू हे डि एक्स और हे प्लस सी ये हमारे एकम्रिक अवगल समीकरण जेनारे फर्म समाधान 
এরপরে আমরা আসব কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে আর উদাহরণ আলোচনা করার পর্বে শিক্ষা মানে পূর্বে শিক্ষার্থী বন্ধুদের আমি অনুরোধ করব আপনারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করুন পাশাপাশি বেল আইকন প্রেস করুন যাতে আমাদের নতুন নতুন আপডেট আপনাদের কাছে পৌঁছে যায় আরও বলার বিষয় হচ্ছে এই অবকাল সমীকরণ এই যে অধ্যায়টা করছি এর আগ পর্যন্ত যতগুলো অধ্যায় আছে টুয়েলভের সব কিছু অধ্যায় কিন্তু আমরা এরকম সঠিক এবং সুন্দরভাবে আলোচনা করে দিয়েছে যারা যাতে করে শিক্ষার্থী বন্ধুরা বাড়ি বসে পড়ে সব কিছু সলভ করতে পারে যাই হোক আসছে আমরা উদাহরণে আছে কি কজ স্কোয়ার এক্স ডিওয়াই ডি এক্স প্লাস ওয়াই সমান হচ্ছে টেন এক্স তা আমরা যখন আলোচনা করেছিলাম তখন আমরা কি বলেছিলাম যদি ডিওয়াই ডি এক্সের কিছু সহজ থাকে তাহলে সেটাকে ভাগ করতে হবে তাহলে এখানে কজ স্কোয়ার এক্স আছে তাহলে এটা দিয়ে আমরা ভাগ করছি তাহলে ডিওয়াই ডি এক্স প্লাস সেক স্কোয়ার এক্স ইন্টু ওয়াই সমান টেন এক্স ইন্টু সেক স্কোয়ার এক্স তাহলে এটা কি আছে ওয়াইল লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশান তাহলে ইন্টিগেটিং ফ্যাক্টার তাহলে এটা আমরা এক নম্বর দেব তাহলে ইন্টিগেটিং ফ্যাক্টার কি হবে ইন্টিগেটিং ফ্যাক্টার সমান হচ্ছে ই টু দি পর ইন্টিগ্রাল পি ডি এক্স অর্থাৎ সেক স্কোয়ার এক্স ডি এক্স তাহলে সমান হবে আমরা কি লিখব ই টু দি পর সরি সেক স্কোয়ার এক্সের ইন্টিগ্রেশান হচ্ছে টেন এক্স তাহলে ইন্টারেটিং ফ্যাক্টার বললাম ই টু দি পার টেন এক্স তাহলে ই টু দি পার টেন এক্স দিয়ে আমরা উভয় পক্ষে গুণ করব তাহলে এক নম্বর সমীকরণ উভয় পক্ষে ই টু দি পার টেন এক্স দ্বারা গুণ করে পাই তাহলে গুণ করলে কি হবে ই টু দি পর টেন এক্স ইন্টু ডিওয়াই ডি এক্স প্লাস ই টু দি পর টেন এক্স ইন্টু সেক স্কোয়ার এক্স ইন্টু ওয়াই সমান ই টু দি পর সরি ই টু দি পর টেন এক্স ইন্টু টেন এক্স ইন্টু হচ্ছে সেক স্কোয়ার এক্স তাহলে এখানে সে আমি বলেছিলাম কি আমরা এটা মাথায় রাখবো ডি ডি এক্স অফ তার লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশান এটা ওয়াইয়ের লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশান তার ওয়াই ইন্টু ইন্টিগেটিং ফ্যাক্টার ই টু দি পর টেন এক্স সমান তাহলে রাইট রাইট হ্যান্ড সাইডে কী হবে ওই ইন্টিগেটিং ফ্যাক্টার তো আমরা গুণ করে দিয়েছি তাহলে ওক্ষেত্রে হবে ই টু দি পর টেন এক্স ইন্টু টেন এক্স ইন্টু হচ্ছে সেক স্কোয়ার এক্স তাহলে ডি এক্সটাকে আমরা সাইড চেঞ্জ করবো তাহলে ডি অফ ওয়াই ইন্টু ই টু দি পর টেন এক্স সমান তাহলে টেন এক্স ইন্টু সেক স্কোয়ার এক্স ইন্টু ই টু দি পর টেন এক্স ডি এক্স তাহলে ইন্টিগেটিং কমা উইগেট তাহলে এই অভয় পক্ষে যদি আমরা সমকল করি তাহলে অভয় কক্ষে সমকল করলে হবে ওয়াই ইন্টু ই টু দি পর টেন এক্স সমান তাহলে ইন্টিগ্রাল টেন এক্স ইন্টু সেক স্কোয়ার এক্স ইন্টু ই টু দি পর টেন এক্স ডি এক্স প্লাস হচ্ছে সি আর এখানে আমরা কি করছি টেন এক্স সমান জেড ধরে নিলাম টেন এক্স সমান জেড তাহলে অথায়ব আসবে কি সেক স্কোয়ার এক্স ডি এক্স সমান হচ্ছে ডি জেড তাহলে সমান ইন্টিগ্রাল জেড ইন্টু ই টু দি পর জেড ইন্টু ডি জেড প্লাস সি তাহলে এটাকে আমরা আংশিক সমাকলন করব তাহলে আংশিক সমাকলন করলে হবে জেড ইন্টু ই টু দি পর জেড মাইনাস ইন্টিগ্রাল ওয়ান ইন্টু ই টু দি পর জেড ডি জেড প্লাস সি তাহলে সমান জেড ই টু দি পর জেড মাইনাস ই টু দি পর জেড প্লাস সি এইবার আমরা এখান থেকে ই টু দি পর জেড কমন নিয়ে আর জেড এন মান বসে দিলে উত্তর চলে আসবে এরপর আমরা দ্বিতীয় যে এক্সাম্পল আছে সেখানে যাচ্ছি তা দ্বিতীয় যে এক্সাম্পেল নিয়েছি সেখানে কি আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইন্টু ডি ওয়াই ডি এক্স প্লাস টু এক্স ওয়াই সমান ফোর এক্স স্কোয়ার এখানেও ডি ওয়াই ডি এক্সের সহ আমাদের এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান আছে তাহলে ওটা দিয়ে আমরা ভাগ করব তাহলে ভাগ করলে কী হবে ডি ওয়াই ডি এক্স প্লাস টু এক্স বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার ইন্টু ওয়াই সমান ফোর এক্স স্কোয়ার বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার তাহলে এখানে ইন্টিগেটিং ফ্যাক্টার কী হবে ইন্টিগেটিং ফ্যাক্টার সমান হচ্ছে ই টু দি পর ইন্টিগ্রাল টু এক্স বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার ডি এক্স সমান ই টু দি পর লগ অফ ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার 
समान हे वन प्लस एक्स स्कोर एबार् करब उभय पक्षे एट दिए अर्थात इंटीग्रेटिव फैक्टर दिए एक नम्बर समीकरण ये जी एक नम्बर दी तेल एक नम्बर समीकरण के उभय पक्षे गुण करब गुण करार पर जो आसा लिखे देव ना हमें देखे ही दी असुविधा है ना कारण खूब बसि बड़ो है ना इसब अंक तेल वन प्लस एक्स स्कोर इंटू डिवई डि एक्स प्लस एखे है टू एक्स इंटू वाई समान ओने फोर एक्स स्कोर क्या एक नम्बर उभय पक्षे वन प्लस एक्स स्कोर इंटरटिंग फैक्टर दिए गुण कर मन रखा सिसटेम दिए डिडि एक्स अफ डिडि एक्स अफ जार इंटरटिंग डिफारेंसियल इक्ुएशन से वाइर और इंटू इंटरटिंग फैक्टर की आज वन प्लस एक्स स्कोर तक सेकेंड ब्रैकेट दिए दी समान हे फोर एक्स स्कोर इंटू वन प्लस है ना शुद्ध फोर एक्स स्कोर है तर कारण हे एक नम्बर के गुण कर फर्म एससे अर्थात इससे फोर एक्स स्कोर आस कि आससे ना तो एखान के आसबे कि डि अफ वाई इंटू वन प्लस एक्स स्कोर समान फोर एक्स स्कोर डि एक्स तेल उभय पक्षे समकल को पाई तेल उभय पक्षे जो समकल कर पा वाई इंटू वन प्लस एक्स स्कोर समान तेल फोर ब थ्री इंटू एक्स किूब प्लस हो सी ब्री एवं वाई पक्षे थ्री दिए गुण कर ले उत्तर चले आसपर जो विषय आलोचना करबीम कि जो वाइर को घात था तेल से क्षेत्र में कि करते हैं अवश्य एक्सर अवकल समीकरण करते हैं वायर अवकल समीकरण कर लेना सेगुलो के आदर्श आकार ट्रांसफार कर दीची तरह शिक्षार्थी बंधुरा निजे अवश्य करते पर आशा रखी तेल एक्स प्लस टू वाई किूब इंटू डिवई डि एक्स समान वाई तेल एखान कि पाबा डिएक्स डिवई समान डिएक्स डिवई समान एक्स प्लस टू वाई किूब बी समान हे वन बै इंटू एक्स प्लस टू वाई स्कोर तेल एखान कि आस डिएक्स बिवई माइनस वन बै इंटू एक्स प्लस प्लस सरि समान टू वाई स्कोर तेल एट आदर्श आकार आसार आशा कर शिक्षार्थी बंधु को असुविधा है ना एरपर हमें आो एक अंक आदर्श आकार ट्रांसफार कर दीची तेल पर जो अंक आई आन प्लस वाई स्कोर देखने गए वायर घात आता एक्सर अवकल समीकरण गठन करब ते कि वन प्लस वाई स्कोर प्लस एक्स माइनस इ टू डि पार टैन इनभार्स वाई डिवई डि एक्स समान हे जिरो तेल एक्स माइनस इ टू डि पार टैन इनभार्स वाई इंटू डिवई डि एक्स समान माइनस वन प्लस वाई स्कोर तेल अथाए तेल एखान डि एक्स बिवई करब तेल डि एक्स बिवई समान कि इ टू दि पावर टैन इन भार्स वाई माइनस एक्स डिवाइड बन प्लस वाई स्कोर कारण इन्हें कि माइनस आखने एक्स माइनस माइनस एक्स कर दे माइनस आउट हो गो तेल ये विश्व दिन में भाग करब भाग कर ले आस टू दि पावर टैन इन भार्स वाई डिवाइड बन प्लस वाई स्कोर माइनस वन बन प्लस वाई स्कोर इंटू हे एक्स तेल सैड चेन्ज करब सैड चेन्ज कर डि एक्स डिवई प्लस वन बन प्लस वाई स्कोर इंटू हे एक्स समान रईट हैंड सैडे जो आई टू दि पावर टैन इन भार्स वाई डिवाइड बन प्लस वाई स्कोर यार एट आदर्श आकार चले आसल ए आशा कर शिक्षार्थी बंधु को समस्या है ना जैक अब एकम्रिक अवकल समीकरण जो तो धरण अंक आज कटे नियम अंक आज प्रत्येक एक्साम्पल आलोचना कर दिए आशा करी शिक्षार्थी बंधु अध्याय को अंक अटकबेना ये आशा रखी कारण 
আর এই অধ্যায়টা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এই অধ্যায় থেকে প্রতি বছরই অঙ্ক দেয় এবং আগে যে একমাত্রিক অবকাশ সমীকরণ আছে তার চেয়ে কিন্তু মোস্ট ইজি এবং খুবই সহজ মেথার একটি মাত্র রুলের সাহায্যে কিন্তু অঙ্কগুলো হয়ে যাচ্ছে যার জন্য আমি শিক্ষার্থী বন্ধুদের পরামর্শ দেবো যে এই অধ্যায়টা খুব ভালোভাবে প্র্যাকটিস করার জন্য যাই হোক সম্পূর্ণ ভিডিও দেখার জন্য ম্যাজনের পক্ষ থেকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ নমস্কার